Hi learners, this is Alisha Mahajan from One Academy. Hope you are doing well. So, guys, what I'm going to do? Today, our topic of the day is that is related to research. And what we are going to do? We are going to do the layout of report. As you know, on the layout, the paper is basically asked. Okay? So, small small points that you have to keep in mind. टाइटल पेज पर क्या होता है प्री स्टार्टिंग वाले पेजेस में हमारा क्या आता है फिर देन मिडिल पार्ट में क्या आता है मेन बॉडी में क्या आता है एंड में क्या आता है सो so, इसको एक एक बार ना हमें रिवाइज करना पड़ेगा सो so दैट आपको क्लैरिटी हो जाए एंड पेपर में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्योंकि जनरली हर बार पूछा जाता है सो दैट्स वाई आई कंसिडर इट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं गाइज आप देख सकते हैं लेआउट ऑफ द रिपोर्ट में सबसे पहले आता है प्री फैक्ट्री इंफॉर्मेशन सो प्री फैक्ट्री इंफॉर्मेशन इट्स लाइक प्री प्री लिमिनरी इंफॉर्मेशन प्री लिमिनरी इंफॉर्मेशन ठीक है प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन क्या होती है बेसिकली ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम स्टार्टिंग में रिसर्च के यूज करते हैं तो फर्स्ट इज योर टाइटल पेज टाइटल पेज में क्या आता है बेसिकली टाइटल ऑफ द रिपोर्ट सो यू कैन राइट इट डाउन अपने पास कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए एंड जो जो चीजें मैं करवाती हूँ उसको प्लीज नोट कर लिया कीजिए ठीक है सो टाइटल ऑफ द रिपोर्ट में क्या आता है बेसिकली नेम और एड्रेस आता है रिसर्चर का रिसर्चर का नेम और एड्रेस आ जाता है हेडिंग आ जाता है रिसर्च की क्लाइंट किसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो गवर्नमेंट के लिए बना रहे हो या किसी पब्लिशिंग ऑफिस के लिए बना रहे हो किसके लिए बनाओगे वट इज योर क्लाइंट हु इज योर क्लाइंट बेसिकली क्लाइंट कौन है आपका ठीक है किसको आपने सबमिट करना है डेट ऑफ सबमिशन सो पहले पेज पर आपका नाम जिसको भेजना है उसका नाम और डेट ये सब चीजें आ जाती है द सेकेंड पार्ट इज प्री फेस वट इज देयर इन प्री फेस देखो प्री फेस में क्या होता है हमने एक्नोलेज करना होता है हर वो लोगों को जिन्होंने हमारी रिसर्च में हेल्प करी है जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है उन सबको हमने हेल्प करना होता है सो so, टाइटल में हमने देखा नेम्स दोनों के दोनों पार्टीज के भेजने वाले का और खुद का एंड प्लस डेट प्री फेस में हमने क्या निकला एक्नोलेजमेंट ठीक है उसके बाद आता है लेटर ऑफ ट्रांसमिशन अब लेटर ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटल भी बोल देते हैं क्या होता है सो so, यहाँ पर बेसिकली हमने ये देखना है ये कब इंक्लूड होता है बेसिकली जब रिसर्चर और क्लाइंट का रिलेशनशिप रिसर्चर और क्लाइंट का रिलेशनशिप फॉर्मल होता है इनफॉर्मल नहीं होता फॉर्मल होता है तब हमें ना लेटर ऑफ ट्रांसमिटल भी बनानी पड़ती है इसमें वो चीजों की समराइजेशन होती है कि क्या रिसर्चर का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस प्रोजेक्ट पर ठीक है फाइंडिंग्स नहीं बताते हैं यहाँ पर क्योंकि फाइंडिंग्स तो एंड वाला पार्ट होता है ना सो बेसिकली ट्रांसमिशन में हमने हमने बताना होता है कि क्या क्या हमें एक्सपीरियंसेस uh, गेन हुए रिसर्च करते हुए दैट इज देयर ठीक है उसके बाद आता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का क्या मतलब होता है आपको क्लाइंट ऑथराइज कर रहा है कि येस यू कैन डू रिसर्च कई बार क्या होता है जैसे सरकारी काम होता है आपको अलाउड ही नहीं होता ठीक है ना तो so, जैसे कोई सरकारी काम आपको करना है गवर्नमेंट से रिलेटेड तो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी चाहिए होती है सो so, वो भी आपको प्री फैक्ट्री इंफॉर्मेशन है मतलब स्टार्टिंग में आपको देनी पड़ेगी फिर आगे टेबल ऑफ कंटेंट ये चैप्टर का नाम चैप्टर्स के नेम होंगे ये आपने फर्स्ट पर ये समझाया फिर सेकेंड पर दिस चैप्टर्स के नाम सो टेबल ऑफ कंटेंट में सारे के सारे टॉपिक्स आप बताएंगे क्या क्या आपने कवर करे एग्जीक्यूटिव समरी में आप क्या लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन का इसमें आप समराइज करेंगे सारे का सारा फाइंडिंग्स ठीक है बेसिकली यहाँ पर मिनी रिपोर्ट होती है इट इज लाइक अ मिनी रिपोर्ट ब्रीफ में आपने बताना है कि आप पूरी की पूरी रिसर्च में जो आगे का मेन बॉडी होगा उसमें आप क्या समझाने वाले हैं तो इट इज लाइक अ मिनी रिपोर्ट सो ये गाइज याद रखेंगे हमारा प्री फैक्ट्री पार्ट होता है टाइटल प्री फेस लेटर ऑफ ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजेशन टेबल कंटेंट एग्जीक्यूटिव समरी उसके बाद आता है मेन बॉडी मेन बॉडी में क्या आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम करते हैं ना हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें वो सारा क्लियर स्टेटमेंट बताना है ठीक है उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल है आपकी रिसर्च या कौन सी है ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे 
ठीक है बेसिक रिसर्च कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो पिछले लेक्चर वीडियो में आपको समझाया था ना कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है वही है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव रिसर्च मैथडोलॉजी मैथडोलॉजी मतलब आप क्या लगा रहे हो क्या आप जी टेस्ट लगा रहे हो टी टेस्ट लगा रहे हो का स्क्वायर लगा रहे हो इनोवा लगा रहे हो ठीक है क्या लगा रहे हो सो रिसर्च मैथडोलॉजी में आप सारा का सारा स्टेटिस्टिकल टूल बताएंगे कैसे कैसा यूज कर रहे हो फिर फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स में आप क्या करते हो ये याद रखना ये लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है सबसे बड़ा फाइंडिंग्स आपको इसमें बड़े बड़े टेबल्स बनाने पड़ते हैं ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं ग्राफ्स टेबल्स ये सब बनाना पड़ता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि बेसिकली कि आपने इसको कैसे लिखना पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है टेबल्स में लिखना है किस तरीके से वो लिखना है ठीक है वन पॉइंट वन पेज लिखना है क्या लिखना है देन लिमिटेशन क्योंकि हर चीज की ना लिमिटेशन होती है वो खुद बताएंगे मेरी रिसर्च में ना ये लिमिटेशन है इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने जो रिसर्च की है अपने स्टेट में करी है पंजाब में करी है ठीक है ना तो मैं बताऊंगी ये जो मैंने स्टडी करी ना सिर्फ पंजाब में करी है तो अगर आप इसे करें तो इसकी ये लिमिटेशन है आप इसे और स्टेट्स में कर सकते हैं या फिर ये जो मैंने रिसर्च करी है इंडिया लेवल पर करी है आप इसे यूएस लेवल पर करें तो ये अपनी लिमिटेशंस बता देनी है और लास्ट में कंक्लूजन कंक्लूजन बताएंगे कि मेरी रिसर्च से ये मुझे पता लगता है और रिकमेंडेशन में आप क्या बताएंगे कि हाँ आप इसे फर्दर और इम्प्रूव इस तरीके से कर सकते हैं मेरे पास टाइम की कमी थी मैंने ये नहीं कर पाया एंड ऑल दैट आप इसमें रिकमेंडेशन में डाल सकते हो तो ये हो जाती है हमारी मेन बॉडी मेन बॉडी के बाद लास्ट पार्ट होता है हमारा एंड सेक्शन में एंड सेक्शन को ध्यान से समझना एंड सेक्शन में आता है हमारा बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स ग्लॉसरी एंड इंडेक्स तो पीपल विल फाइंड की इंडेक्स इंडेक्स तो स्टार्टिंग में होता है तो गाइस इसमें जो हमने इंडेक्स बताना ना हमने यहाँ पर इंडेक्स का ऐसे नहीं बताना कभी आप देखोगे ना बुक्स के पीछे लिखा होता है कि ये वाला वर्ड जो है ये इस पर्टिकुलर पेज में लिखा हुआ है ये ट्वेंटी पेज पे लिखा हुआ है ये इस इंडेक्स का मतलब है चैप्टर्स की हेडिंग नहीं है वर्ड्स के कोई मतलब हो या ब्रीफ डेफिनेशन किसी आ, या आपने उस पर्टिकुलर का अरेंजमेंट लिखे हो जैसे ए लेटर सबसे पहले आपने सभी ए लेटर्स से रिलेटेड वर्ड लिख देने हैं कि इस ये ये वाले पेज में आ रहा है ये ये वाले पेज में आ रहा है नॉल इंडेक्सेस ठीक है सो बेसिकली आपने यहाँ पर ये मेंशन करना है कि अल्फाबेटिकली कौन सी चीज कौन से पेज पर है कौन सी चीज कौन से पेज पर है ग्लॉसरी ग्लॉसरी का मतलब आपको पता है वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग आप बताते हो अपेंडिक्स अपेंडिक्स में अब यहाँ पर वो तो पूरा फाइंडिंग्स का टेबल्स थे ना यहां पर आपने क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आप डाल सकते हैं किस किस की हेल्प ली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लिख सकते हैं यहां पर टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप यहां पर डाल सकते हैं ठीक है और बिब्लियोग्राफी में बिब्लियोग्राफी में आपको पता है आपने प्रॉपरली क्या लिखना है सारी की सारी लिस्ट लिखनी है सोर्स ऑफ डेटा सोर्स ऑफ डेटा ठीक है सो so, अगर पेपर में हमेशा आता है एंड सेक्शन में क्या आता है मिडल बॉडी में क्या है दिस में क्या है सो so, याद रखना ये हमारा इंडेक्स अगर तो अदरवाइज वर्डिंग का ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है तो प्रीफेक्ट्री में आएगा एंड इंडेक्स लिखा हुआ तो वो लास्ट में भी आ सकता है ऐसा नहीं कि लास्ट में नहीं आएगा सो so, ये एक तो एंड सेक्शन के चारों वर्ड याद कर लीजिए मेन बॉडी का पता होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मेन बॉडी में आता है एंड प्रीफेक्ट्री में ठीक है ये थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है आपने कहीं पर भी ये पढ़ा होगा तो थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा होगा और कई चीजें आपने नहीं समझी होंगी सो आई होप मुझे सजेशन दीजिए अगर आपको और रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगर जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या क्या करना चाहते हैं बाकी एमसी की सीरीज में लर्निंग ऐप पर डाल दिया करूंगी एंड आपको यहाँ पर इन्फॉर्म भी कर दूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एमसी क्यूज है तो आपको कहाँ पर फॉलो करना चाहिए सो एनी काइंड ऑफ क्वेरी एनी काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कोई सजेशन है कोई इम्प्रूवमेंट है मेरे से रिलेटेड आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड थैंक यू गाइज आज की डेट में थाउजेंड प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई एम गेटिंग इट सो आई एम सो हैप्पी थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय